Tele1 TV ekranlarından hepinize merhaba, iyi hafta sonları. Yine bekledik bekledik ve geldi gönlümüzün efendisi cumartesi. Çok çalışanlar için gerçekten şu cumartesi pazar olayı. Hemen hemen belki de her hafta sonu söylüyorum bunu size ama çok kıymetli. E, hafta sonu kıymetli olduğu gibi başka sohbetlerin de çok kıymetli konukları oluyor biliyorsunuz. Biz çok heyecanlanarak, çok keyifle bekliyoruz onları ve o an yine geldi. Çok değerli bir oyuncumuz, tiyatro sanatçımız, televizyon dizilerinden, filmlerinden hepinizin bayıldığı, hatta eminim hiç sevmeyenin olmadığı çok özel bir oyuncu bizimle olacak şimdi. Sevgili Bennu Yıldırımlar, eğer kahveniz, çayınız hazırdaysa hemen kapın, değilse sizi bekliyoruz. Çünkü siz siz olmaz. Tiyatro, sinema ve televizyon ekranının başarılı oyuncusu Bennu Yıldırımlar, şehir tiyatroları bünyesinde sahne aldığı 12. Gece isimli oyunu, projeleri, merak edilen yönleri, keyifli sohbetiyle Nilüfer Bıyıklı'nın konu. Başka sohbetler az sonra Tele1'de. Ve geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Ne kadar hoş, ne kadar şıksınız. Teşekkür Bugün. ederim, çok sağ olun. Ya genelde sizi dizilerde e, böyle daha ezik, daha ezilmiş, <gülüyor> e, tabii e, çok şık olduğunuz diziler, filmler de oluyor ama ha, bu kadar bakımlı görmeye alışık değiliz. Sizin için bakımlı geldim. Ay çok teşekkür <gülüyor> ederiz. Nasıl geçiyor hayat şu pandemi döneminde? Hayat şu an sanki bir kıpırdanma aşamasında. E, tiyatro sezonunun açılmasıyla birlikte umarım hani kapanmasını, evet. kapamamasını dileyerek diyorum. Lütfen. E, bu sezonu da uzun bir aradan sonra bir hasret gidererek devam etmek istiyoruz. Biz bu sene şehir tiyatrosu olarak Eylül ayında açtık. Hı hı. Hep Ekim ayında açardık. E, seyircimizle buluşmaktan dolayı çok keyif Alıyoruz. O kadar aradan sonra e, tamam her sezonda bir ara oluyor ama bu pandemi dönemindeki araba, ar, e, ara e, fantastik bir araydı. E, o aradan sonra hatta o arada diyeyim hiçbir daha böyle olamayacakmış gibi düşündüğünüz anlar oldu mu? E, i̇nsanın kafasında neler neler geçiyor. Değil mi? <gülüyor> evet maalesef Çok ama korkmuş. tekrar kavuşmak e, iyi geldi hepimize iyi geldi. Sadece kurum tiyatroları değil, e, özel tiyatro yapan arkadaşlar da e, açılmaktan dolayı mutlular. Olmaz Umarım her şey yolunda gider, o arayı kapatabilirler. E, şu anda seyircinin ilgisi nasıl? Yani korkarak mı geliyorlar, yoğun olarak talepler başladı mı? E, ben dün e, Boğa sahnede bir oyun izledim. Mesela orada, e, orada da bayağı yoğundu. İzleyicisi, Premier izledik. 50 adlı oyunu izledik. Ee, bizim tiyatromuzda da yine bir boş, bir dolu olarak Sosyal e, maskeli, kuralları. herkes maskeye çok özen gösteriyor. HES kodları vesaire bu hani e, vücut ısısına bak bakılan aletler hepsi devrede. Sağlıklı olan, aşısını olmuş olan e, geliyor ve izliyor. Yeni bir hayat şekli duhul oldu. <gülüyor> gerçekten maalesef, öyle. Şimdi maalesef. böyle gerçekten de ısınıza bakılıyor. İşte aşı kartlarınıza bakılıyor. Olması gereken neyse o olacak. Elbet biz de buna alışmaya çalışıyoruz. Her şey online'a döndü hatta. Evet. Ee, tiyatronun da online yapıldığı bir dönem oldu mecburen. Mecburen ee, ama tabii tiyatro seyircisiyle değil mi? olan bir sanat. Seyircisiz Online'da tabii ki hani kaçırdığın oyunlar çok iyi çekilmiş kamerayla çekilmiş oyunları takip etmek açısından o dönemde iyi oldu. Ama bir oyuncu mutlaka karşısında seyirci ister. Değil mi? Evet. E, seyirci için de oyuncuyu canlı performansta görmek çok daha farklı. Yani o andaki o nefes alışverişini o anda belki seyirciyle e, göz göze gelebiliyor. Onlar çok enteresan, güzel anlar. Seyirci için de çok heyecanlı. Birlikte bir anı doğ doğurmak o çok özel. Ve o günde gerçekten daha da iyi bir perform performansınız varsa birlikte paylaşmak önemli. Şu anda e, 12. geceyi oynuyorsunuz şehir tiyatrolarında. Oynayacağız. 20-21. Hı? 
Tarihleri görüyoruz. 21-22-23 Ekim tarihlerinde Ümraniye'de oynayacağız. Şu anda Ekim. biletleri şehir tiyatrolarının sitesinde satışa açılmıştır. Hatta tükenmiş bile olabilir. Ben hep seyircilerimize iletiyorum. Bir tiyatro oyunu özellikle şehir tiyatrolarındaysa, devlet tiyatrolarındaysa çok çabuk tükenen biletler olduğu için bir an önce girip biletinizi alın. Şu anda da 12. geceden bazı sahneler görüyoruz. Ee, ne, ne kadar zamandır oynuyorsunuz bu oyunu? Ee, biz 2015-2016 sezonunda başladık. Ee, son iki sezonda bildiğiniz gibi oynayamadık. Evet. Tekrar oynayacağız. Şey tiyatrolarında böyle bir gelenek var. Ee, bir oyun başladığı zaman çok uzun yıllar devam edebiliyor. E, seyircisinin e, seyircisinden karşılığını almış hani istekte bulunan oyunlar tabi birkaç sezondan fazla sürebiliyor. Mesela bir lüküs hayat efsanesi vardır. Evet. <gülüyor> Oyuncular değişti ama lüküs evet, hayat kaldı haklısınız. Yani ben çocukluğumda da seyrettim. E, yetişkin olduğum zamanlarda da seyrettim. Çeşit çeşit kaslardan Değil izlediniz. Ne kadar keyifliydi. Çok. Çok. E, bu arada dizi projeleriniz dedi. Bu yıl e, XM TV'de bir dijital platformda olağan şüpheleri e, oynadınız. Evet. Şu anda o yayında. Ee, televizyonda tabii hep ulusal kanallarda olmak ve şimdi yeni bir çağ, dijital platforma geçtik. Nasıl bir şey oldu sizin evet. için duygu olarak? Benim için iyi bir deneyim oldu. Çünkü hani biliyorsunuz normal kanallarda işte verilebilen hikayeler biraz daha kısıtlanabiliyor. Dijital olunca da kadın karakterler biraz daha özgürleşiyor sanırım. <gülüyor> <gülüyor> Küfür edebiliyorlar mesela. <gülüyor> Birlikte hareket edebiliyorlar, bir şey paylaşabiliyorlar. Ee, şaka bir yana e, çok güzel bir e, üçlü gruptuk. E, Yasemin, Ceren ve ben çok da güzel anlaştık. Hikaye de ilginçti. Bir on bölüm e, böyle bir maceraya atladık hep beraber. E, bu arada tabii hepimizin e, çekinceleri de yok değildi. Afişi de çok keyifli bu arada. <gülüyor> Yapımcımız bizi gerçekten güzel ikna etti. Her an, her şekilde e, hijyen, e, aş, aşıda o sıralar olmamıştık ama e, PCR testleri Hı -hı. vesaire bunların hepsine dikkat edildi. Ve o dönemi e, kazasız belasız atlattık. Oh, Yine çok güzel bir ekiple çalışmanın keyfini yaşadım. Şu anda duyduğum kadarıyla zaten setlerde bu anlamda çok dikkat ediliyor. Hatta anlık PCR testleri yapılıyor. Evet. E, o anlamda... Bayağı gelişmiş durumda dizi sektörü. Gelişmek zorunda yoksa nasıl üretilecek? Nasıl yani üretilecek? Yani havaalanında yurt dışına çıkarken PCR testini 3 saat falan bekliyorsunuz. Dizi setlerinde çok daha çabuk çözülebiliyor Şimdi bu işler. Kamla yapılan var galiba daha da hızlı olanı. Hı hı. Ama o burundan o bildiğimiz onlar da uygulanıyor. E zaten 3 kız oturduğumuzda ben kendimi şöyle hissediyorum. Hadi hep beraber yaptıralım neyse. Yani yapıyorduk bir şey çıkmıyordu. O, o açıdan iyiydi. <gülüyor> Peki bu 10 bölümden sonrası olacak mı? E, dizinin bağlanışı açısından öyle bir açık kapı var ama <gülüyor> e, tekrar olursa bir araya gelmek benim için de keyifli olur. Bilemiyorum şu an. Orada e, seyredemedim diziyi bir katil oynadınız. Bir katil oynadınız <gülüyor> söylendi. <gülüyor> e, yani 3 kadın gerçekten hayattan e, ve kocalarından dolayı... <gülüyor> Kötü durumdalar ve bir plan yapıyorlar bu. Planı devreye sokuyorlar. Ee, daha kansız bitebilecekken başka şeyler de oluyor hayatlarında ama hem mafyanın eline düşüyorlar hem polis onları kovalıyor derken kaçmacalı, kovaca, kovalamacalı bir hal var hikayede. Bu tarz bir Büyük projede, bir dayanışma yani. Bu tarz bir projede yer almış mıydınız? Hayır olmamıştı böyle Değil bir mi? şey. Yani e, oyunculuk performansınız açısından seyretmeyi çok istediğim e, bir konu olmuş bu. E, ee, enteresan bir yolculuk olacak gibi. Vaktiniz olursa bir bakarsınız. E, evet önce üye olmalıyım. <gülüyor> <gülüyor> ona, ona bak vakit bulmak istiyorum gerçekten. E, peki oradaki dizi set koşulları e, ulusal kanallardakinden daha mı farklı, daha mı zorlayıcı, daha mı kolay? Şimdi dakika olarak açısından... 45 dakika olduğu için... E... Daha farklı diyeyim ama bu koşullar e, herkes tarafından iyileştirilmedikçe bir yere doğru varılmayacak. Yani sadece hani oyuncu olarak söylemem yanlış olabilir. Hı hı. E, set çalışanlarının durumu daha da farklı. Onlar 
saat açısından da hani bizden daha da yoğun çalışıyorlar. Ee, hep birlikte olmazsa bu iş olmaz. <gülüyor> Ama 45 dakika harikaymış. Yani ben zaten 97 yılıydı Süper Baba'da işte o son 20 bölümünde yer almıştım. O zaman diziler 45 dakikaydı. Değil mi? Şimdi tabii araya reklamların girmesi, kanalların istekleri doğrultusunda uzun oluyor maalesef. Şimdi dizi setlerini tabii ki e, seyirci çok fazla bilmiyor. E, dizi setlerinin e, en sıkıcı yanlarından biri belki de bir oyuncu için beklemek değil mi? E, beklemek e... <gülüyor> <gülüyor> saatlerce beklemek. Ya, olabiliyor bazen olabiliyor. E, yani çünkü... Son dönem yaptı, yaptığım işlerde olmadı da devamlı sahnelerde olduğumuz için ama bir sahneniz vardır ve o gün... Çok yoğun bir program vardır. Alacağı sizi derler. Olabiliyor. Böyle şeyler olmaya, olmaz diyemem. Sabırlısınız sanırım biraz. <gülüyor> <gülüyor> Bence herkes bu sektörde sabırlı. Sadece ya da olmak değil. zorunda. Bu ülkede yaşayarak da sabrı <gülüyor> deniyoruz zaten. <gülüyor> ee, Nuri Bilge Cay Ceylan'ın e, Ahlat Ağacı filminde oynadınız. E, filmin zaten başarısı ortada. Nuri Bilge Ceylan'la çalışmak... Ne kadar zordu onu sormak istiyorum. E, çünkü e, filmin provaları da YouTube'a yansıdı. Hakikaten zormuş. Bir oyuncuyla yönetmenin zaten bir tiyatro oyunu çıkarken de mutlaka bir şeyler konuşuluyor. Bir yaratma aşaması çok zor geçiyor. Ama seyirci belki de ilk kez bunu gördü. Nasıldı çalışma? Algıdan algıya farklı. Böyle bir videoyu koyduğunuz zaman kimisi işte ne kadar zormuş diyebilir. Kimisi bu farklı şekillerde düşünebilir. Yani özel anlardır tabii bunlar. Hı -hı. Bilmiyorum paylaşılması iyi midir değil midir? O soruyu sormak Hı -hı. lazım. <gülüyor> evet, dünyada çok örneği olmadığı da konuşuldu. E, o çok konuşulan bir konu ama ben daha çok e, film tarafıyla yani sizin e, o filmde mesela bir röportajınızda filmi seyrettikten sonra kendimi hiç beğenmedim diye bir şey söylediğinizi duymuştum. Şimdi tabii e, film çekildikten sonra hemen e, görme şansınız yok. E, yönetmen gerçekten uzun bir montaj dönemini kendi istediği şekilde ince ince eleyerek e, gerçekleştiriyor ve e, gelenek olarak e, Nuri Bilge Ceylan'ın filmlerini bütün oyuncular Kan Film Festivali'nde izliyor. Öyle hmm. olunca biraz hani arada e, zaman e, geçmiş oluyor. Yaptıklarınızı unutmuyorsunuz ama nasıl yansımış onu merak ediyorsunuz. Genelde de oyuncular hani ekranda vesaire de işte filmlerde kendini gördüğü zaman çok azı herhalde o harika bir şey yapmışım der. <gülüyor> <gülüyor> mutlaka soru işaretleri vardır. Daha iyisi mutlaka vardır. Ama sadece sinemada değil hani televizyon dizisi olsun tiyatroda olsun bunun her zaman daha iyisinin olduğunu bilinciyle elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yani Tabii karşılıklı şimdi, olarak. E, Cannes Film Festivali'ne gitmiş olmanın bir heyecanı vardı muhtemelen orada. E, orada e, tüm uluslararası filmler arasında olmak ayrı bir heyecan. E, o kadar zaman sonra filminizi seyretmek ayrı bir heyecan. Hepsi tabii, birleşince tabii daha farklı yani oluyor. Yani düşünemiyorum mesela evet. o, o du, bayağı bir duygu patlaması. Epeyce. Yani Epeyce. Kıyafetinizden ayakkabınıza kadar çünkü evet. bambaşka <gülüyor> bambaşka bir yer orası. E, tabii o at atmosferde bulunmak e, bir filmle hani gerçekten hakkın olarak hani oraya bazıları gidiyor ya böyle fazla süslenip püslenip film olmadan da ortada dolaşan insanlar oluyor. <gülüyor> Öyle olmadığım için kendimi şanslı hissettim. <gülüyor> e, bir filmde yer almışım. Evet o halıda yürümenin keyfi çok ayrı. Ee, ve de gurur e, duyuyor insan. E, yurt dışında e, Türkiye'de çekilmiş gurur verici bir eserle orada olmak farklı Hatta. bir keyif. Yeni bir film projesi var mı? Ee, yeni bir film projesi hali hazırda yok Hı -hı. şu an. Olacaktır mutlaka. Umarım olur. E, filmde oynamakla televizyon dizisi oynamak arasındaki sizin e, içsel e, deneyiminiz farkı nedir? Evet. Şimdi hemen yetiştirmesi gereken bir işin içindesiniz. O açıdan hızı belki farklı olabilir. Sinema daha yönetmenin dünyası. O dünyaya ne kadar girebiliyorsun, ne kadar içinde yer alabiliyorsun, ne kadar düşüncelerinizi karşılıklı paylaşabiliyorsunuz bu önemli. 
Ama e, benim şansım yaptığım bütün işlerde hemen hemen çok iyi bir ekiple e, kamera önü ve kamera arkası e, olsun. Böyle güzel insanlarla çalıştığım için hani sorularım çok yanıtsız kalmadı. E, elimden geldiğinde yapmaya çalıştım herhalde fark edilmiştir <gülüyor> diye düşünüyorum. Fark edilmez mi? <gülüyor> E, filmler biraz daha dediğiniz gibi yönetmenin filmi olduğu için evet. belki çektiğiniz sahnelerin e, filmde yer almadığı zamanlar olmuş mudur bilmiyorum ama bazı oyuncuların da başına gelebilen bir şey bu. Olabilen Çünkü evet. Çünkü montaj masasında yönetmen birdenbire farklılaştırabiliyor. E, öyle bir şey başınıza geldi ve ne hissettiniz? Geldi mi ne ve ne hissettiniz çok merak ediyorum. E, öyle bir şey olmadı. Aa Fakat... süper. Hmm. Şanslısınız. Ha bir sahne atılmış eğer e, ahlat hmm. ağacını soruyorsanız. Yok sadece. Sekiz tane sahne vardı bir tanesi atılmış. Ya yani mesela bence atılması verdiniz. olurdu. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi? Her oyuncu görünmesini ister yani o sahne benim açımdan önemliydi mesela. Ya <gülüyor> evet işte belki de e, o sahne bir sonraki sahne için sizin için bir altyapı oluşturuyordu belki de. Yo, sizin düşünceniz e, deyip kalırsınız işte yönetmenin yanında olabilir. Çok mutsuz oldunuz Hayır yok mu? çok mutsuz olmadım canım büyütmeyelim bunu. Benim bir tane sahnem gitmiş mutsuz değilim. Bu Beş arada tane sahne gidebilir direkt. Bu arada ben sormadım genel anlamda. <gülüyor> Hayır yok. Film, filmlerin hepsinde böyle bir Şöyle şey olabilir. Şöyle bir şey olabilir. Mesela çok e, kendinizi yüksek hissedersiniz o sahnede. Herhangi bir şeyden yani sinema filmi olsun... Televizyon dizisi olsun. Montajlanırken o yüksek anlarınızın belki iyi bir şekilde montajlanmadığını hissedersiniz. O şekilde burkulabilirsiniz. Mesela. Bunun da sonu yok. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü iş sizin işiniz değil hep birlikte yapılan bir iş. Öyle uygun görülmüş, böyle yapılmış olabilir. Ee, te televizyonla e, sinema tamam ama aynı zamanda tiyatroda da bazen ah, üst... tiyatroda montaj yok o çok iyi oluyor i̇şte, tam da oraya geliyorum <gülüyor> ee, orada aslında e, yönetmen siz sahneye çıkana kadar oyunun sahibi evet. siz sahneye çıktıktan sonra artık o oyunun sahibi siz oluyorsunuz bir anlamda Şimdi, tabii ki yönetmen çok önemli faktör her tarafta e, tiyatronun bir güzelliği e, zamanın biraz daha geniş olması o hani ne bileyim ben 6 hafta 8 hafta maksimum bu süre zarfında e, her şeyi deneyerek yapma ve daha iyiye doğru gitme şansınız var ve bunu yönetmenle de paylaştığınızda o da sizi olumluyorsa o yapılan işi daha mükemmelleştirmeye çalışıyorsunuz. Hı -hı. Hayatınız böyle devam ediyor. Biraz deli bir iş ama <gülüyor> oldukça. <gülüyor> evet. Ama böylesi çok güzel ve sizin işte kafanızda nerede neyi yapacağınız konusunda belirleyeceğiniz anlar var. Ona uygun da işte içinizdeki sesin sizi yönlendirmesi ve belki iki gün önce yaptığınız o yükseklikte, o iyilikte yapamıyorsanız sizi uyarması var. Yani aslında oyuncu Tek başına gibi sahnede ama 3-5 insan içinde devamlı konuşuyor. Bu böyle dün daha iyiydi bu şey. Aa, bugün daha farklı bir şey buldum bunu yarın da yap. E, o konuşmalar arasında siz de e, kelimelerle e, verilen karakterlerin nereye doğru gidebileceğini her an deneyimleyerek e, bunu kendinizce daha iyi yapmaya çalışıyorsunuz. Seyirci size şey soruyor mu? E, bazen üst üste... Her gün oynadığınız olur. İki gün üst üste oynadığınız olur. Matine suare yaptığınız olur. Evet. Aynı oyunu nasıl oynuyorsunuz diye sordukları oluyor mudur? Daha önce evet oluyordu. Mutlaka her oyunu şimdi hani tek başınıza değilsiniz. İşte evet. ekip çok önemli. Ben o yüzden tiyatronun büyüsünü daha da çok seviyorum. Bir de anlaşan ekip olursa ah, herkesin yani birbirine herhalde. verdiği güzel enerji o yani o süreç prova sürecinde birbirinizle paylaştığınız e, birbirinizin gözünün içine bakarak daha da oyunu yücelten iş, e, durumlar olduğu zaman onun işte yemede yanında yat bir duygusu var. <gülüyor> <gülüyor> e, bence zaten e, her oyun birbirinden farklı oluyordur. Çünkü her oyuna siz farklı bir ruh haliyle çıkıyorsunuz. İznek olarak aynı. Ee, tabii ki böyle hani şu oyunda hayırı şöyle tonladım bunda da böyle tonladım ha, gibi yok, değil. Tabii ki. Ee, bütün hepsi metne bağlı olarak aynı yazım çizim açısından. Ama o anki hayırınız belki birazcık daha farklı olabilir. O an başka bir şey hissetmişsinizdir tekstle ilgili. Hı -hı. Kendinizle ilgili değil tekstle ilgili. Ona göre hayır belki daha 
dolu dolu ve daha başka yere doğru gidebilecek bir tonlama olabilir. İşte onu da kafanızda tutacaksınız, ertesi gün yapacaksınız. <gülüyor> Zor iş. <gülüyor> Herkesin işi kendine göre zor. Değil mi? Sahnede e, eğlenceli misinizdir? Arada böyle e, seyircinin anlayamayacağı, e, oyuncular arasında olabilecek şakalaşmalar oluyor Böyle mu? şakalaşmalı oyunlarda çok e, yer almadım. E, onun bir sınırı var. O bir zeka örneği sunmak gerekir. Bazılarında daha pırıltılıdır bu zeka. Onu yaptığı zaman çok da güzel yedirir. Ben <gülüyor> öyle bir şey yaptım hatırlamıyorum. Ama e, güldürmek açısından, hani birbirini güldürmek açısından beni güldürmeleri biraz zor oluyor. Hmm. <gülüyor> Sizin güldürdükleriniz oldu mu? Olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Çaktırmadan yapmak önemli. İşte o bir zeka. Hani evet. Hem anında hem zeka ürünü olduğu zaman hani <gülüyor> kötü şakalardan söz etmiyorum tabii. Ancak oyuncuların kendi arasında anlaşabileceği bir şey. Evet, yani anlayabileceği. Evet, çok Ama keyifli. seyirci belki biraz daha farklı bir enerji olarak. O da işte farklı bir şekilde ilerlemeyi sağlar. Sıcaklığı sağlar. Her, her an yapılacak bir şey değil. Mutlaka. Yeri geldiğinde o başka bir şekilde olabilir. Biraz olabilir. kontrollü gibisiniz. <gülüyor> e yani kontrol şey, seviyorsunuz e, sanki. Kontrolü bir metinle bir şey sınırlarınızın olduğu iş içinde onu da başka yere çekmeyecek bir durum içinde olmanız lazım. Yoksa laçkalaşır her şey. Mutlaka. <gülüyor> Laçkala, <gülüyor> hayır. İçinde var olduğunuz dizilerden görüntüler var. Yani şans mı sizinki, doğru seçimler mi? Bunu merak ediyorum. Çünkü hep çok sevilen Uzun zamanlar süren ve e, yarattığınız karakterlerle seyircinin gönlünde taht kurduğunuz işler oldu. E, mesela işte yaprak dökümü <gülüyor> e, hepimizin ve ekran başında hiç kaçırmadan seyrettiği işlerden biriydi. Keza diğerleri de öyle. Bu seçimler şans mıydı? Yoksa... Denk, denk düştü ee, sadece yaprak dökümü değil. Mesela işte dediğim gibi yani 97'den beri bir fiil televizyon dizileri içindeyim. Hı hı. Ama ben kendimi şanslı olarak görüyorum. Böyle ekiplerin içinde yer aldığım için. Yani bu kadar uzun sürecek diye hiçbir işe girmezsiniz. Tabii. Gerçekten çok iyi başlayıp hikayesiyle vesairesiyle olan işler bu sürer diye baktığınız işte bir bakıyorsunuz 8-10 bölümde bitebiliyor. Büyük şanssızlık. Evet. Neye göre kime göre karar veriliyor. Hı hı. Bu da çok keyifli e, o da, işte evet. umutsuz ev kadınları. <gülüyor> <gülüyor> yani bunlar e, seyircinin aklında yer etmiş. Yani hemen hemen her işiniz öyle zaten. Teşekkür ederim sağ olun. E, bütün bu şansların içerisinde mesela diyelim ki şöyle bir şey oldu mu? Bir dizi teklifi geldi sonra aynı anda bir iki tane daha geldi ve seçim yapmak zorunda kaldınız. Öyle bir şey oldu mu? O oluyor. Ben çok güzel okurum. <gülüyor> o seçimde oku, oku. neyi baz alıyorsunuz? Neyi baz alıyorsunuz? Hikayeye ne kadar inanıyorsunuz? Bu önemli. Hı hı. Hikayeye olan inancınız. Çünkü o hikaye sizi ne kadar sarıyorsa siz de o kadar içinde bulunmak istiyorsunuz. Bazen inanamayacağınız şeyler gelebiliyor tabii. E, kaçırdım dediğiniz projeler Olmadı. oldu mu? Olmadı. Demek hep doğru seçimler. <gülüyor> Yok canım o. Ya da... Hep doğruyu yaptım, hep de iyi yaptım duygusu hani bana çok ağır şans... gelir. <gülüyor> e, şans e, kararlarımı doğru vermeye çalıştım diyeyim. <gülüyor> Mesela Süper Baba da az önce ekrandaydı. <gülüyor> o da çok keyifli bir çok, işti. Çok Ama herkes sizin çok uzun zaman o e, dizide var olduğunuzu evet, düşündü. Evet. Son 20 bölümündeydim. Çok keyifliydi orası da. Mesela böyle bir karakteri... Bizim toplum çok çabuk benimsedi. Ben de şaşırmıştım. Bu ilk diziniz miydi? <gülüyor> Yok ilk dizi e, Gençler TRT'de. 90 yılının yazı olması lazım. Bir dakika o diziyi hatırlıyorum galiba. Tabii, tabii. Oktay Herkes oradaydı. Bizim Ayşe... sınıf oradaydı. Ben seyrediyordum o diziyi. <gülüyor> evet, evet. Çok tatlı bir işti. Güzel bir işti. Adem Kılıç yönetmişti. Sizin dönem de zaten çok parlak bir dönem. Değil evet. mi? Evet. Şimdi bir fotoğraf daha geliyor. Uyardılar. <gülüyor> Bu da ben görmeye çalışıyorum kameralardan. 
E, sizin okuduğunuz dönemde de sınıf arkadaşlarınız yine e, bayağı sektöre damgasını vurmuş isimler oldu sanıyorum. O da, evet. o da büyük bir şans. Siz büyük maşallah bir şans. hep şanslısınız. Maşallah. Sorumuz hayır olsun. <gülüyor> olsun olsun. <gülüyor> Mesela e, eşiniz de yine çok değerli bir tiyatro sanatçısı. Sağ Sevgili ol. Bülent Emin Yarar. O da devlet tiyatroları sanatçısı. Evet. E, o çok fazla ekran önünde değil mesela. Daha fazla tiyatroyu tercih edenlerden. Tercih değil. Şimdi tabii tiyatroda gerçekten yoğun çalışıyor. İki Hı -hı. tane oyunu var son dönem. Uzun zamandır da oynadığı Profesyonel ve Hamlet. Bunlar anında hani böyle tın bir dakika içinde tükeniyor biletler. Bilet bulunamıyor. Bulunamıyor. Mümkün değil. Bu yoğunlukta o da gerçekten yapmak istediği işlerde olmak. Durumunda. Hı hı. Bir de okulda öğretmenliğine devam ediyor. Üniversitede. Hı hı. E böyle olunca bütün geceleri dolu. Zaten <gülüyor> <gülüyor> böyle bir oyuncuyu da yapımcı istemiyor gibi bir şey olabilir. E, tiyatro oyunu olunca evet maalesef. Yazın yani tiyatro oyununa göre her şey ayarlanıyor. Birden yanlış bir şey söylemek istemedim de. E, yazın da çok güzel filmlerde yer alıyor. Neyse ki. Yani yazın mesela çalışmaz. Bu yaz çok iyi bir filmde yer aldı. Hı hı. İnsana bir sıkıntı geliyor yani pandemiden dolayı. Aynen. Ee, çok içinin rahat olacağı iyi bir filmde yer aldı. Şimdi o da umarım vizyona çıkar yakın bir zaman. Heyecanla bekleyeceğiz o zaman. <gülüyor> Aynı evde e, iki değil, üç oyuncu. Ee, Kızınız da oyuncu sanıyorum. Adayı diyelim, o oyuncu adayı diyelim. Oyuncu adayı o da bu mesleği seçti evet. gördüğümüz kadarıyla. Aynı evin içinde sürekli tiyatro mu konuşuluyor Yok, acaba? Yok sürekli tiyatro konuşmuyoruz. <gülüyor> ne yapıyorsunuz mesela? <gülüyor> Şu an adı bizim, yani bizle beraber değil şu an. Hı hı. E, i̇ki kişi de devamlı tiyatro konuşmuyoruz ama gittiğimiz, gördüğümüz işleri e, ya da izlediğimiz şeyleri konuşuyoruz. Ve hep birlikte yemek yemeyi falan, sabah kahvaltılarını seviyoruz. Tipik bir aileyiz yani öyle. Ya, tipik <gülüyor> Bu akşam bir ailesiniz ama... masaya bunu yatırıyoruz <gülüyor> durumu değil yani. <gülüyor> ya şimdi siz, ya, çok sevilen bir oyuncu olunca... Merak ediliyor tabii ki hayatlar. Mesela yemek yapmayı sever misiniz? Severim ama Bülent sanırım benden daha fazla seviyor. Öyle mi? Çok da güzel yemekler yapar. Ne rahat bir şey. <gülüyor> rahat gerçek bir şey. Eli de çok lezzetli. Kafaya taktığı her bir şeyi yapabiliyor. E o daha çok balık yemeği sever. İşte salada falan. Bir de işte son trendlerde nasıl beslenmemiz gerek vesairesi ben ilginç şeyler bulup getiriyorum. Aa, onlara takılıyor ee... musunuz? Takılmıyoruz. Yani yeni lezzet açısından hani tatmaya özen gösteriyoruz. Ama... Bir takım diyetler falan da çıkıyor Yok. ya dönem dönem. Diyetlik tipler değiliz ama iki tane öğün yiyoruz. İki öğün yemek daha iyiymiş onu beceriyoruz. Şimdi evet. Hatta <gülüyor> Bülent söylüyor. 12'de yiyor falan ben sabah kahvaltısını biraz daha erken yapmayı seviyorum. Ama akşamda 6 suları yemeği yiyip ondan sonra bir şey yememeyi uyguluyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Titiz misinizdir? Ne açıdan? Evde yani temizlik açısından. Böyle eli hani devamlı temizlik yapan ben e, düzeni severim. Yani düzenli e, karışık ortamlar hoşuma gitmez birçok insan gibi. Yani. Hmm. yani derleyip toparlama açısından. Evet. Kulisinizde de biraz öyleymişsiniz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aa, yani yapmayın. <gülüyor> temizlik önemli canım. <gülüyor> Yok e, kardeşe gelemiyorum bir de hani... Adımız çıkmasın tiyatrocular şöyledir böyledir toparlarım ben yani. <gülüyor> e, çarşı pazar gezmeyi sever misiniz? İnsanların ne anlamda? Ne kadar... Yiyecek açı açısından. Her anlamda yani e, kimisi çıkar bir hava almak için bile bir AVM'ye gider alışveriş yapmayacaksa bile mağaza gezer. Ha, yok AVM'ci pazar, ve şey değilim. E, pazar merakı vardır mesela. Hmm. İşte sen pazarlarını sever. Yani biraz Bennu Yıldırımları merak ediyor o insanlar. Valla mahallemde alışveriş yapmayı seviyorum. Hı hı. Ee, ama Kadıköy gibi özel yerlere gittiğimizde hani oradan alınabilecek sebze, işte yeşillik türü bizim mahallede olmayan şeyler varsa onlardan alıyorum. Ama ben semt e, esnafımı her zaman desteklemeye özen gösteriyorum. <gülüyor> ABM'ci değilim. Gereksiz Aynen. bir şeyler almaktan da pek haz etmem. Yani herhalde bu pandemi sürecinde bir şeyler daha öğrenilmiştir diye umuyorum. İnsanlar biraz Umarım. evlerine düştüler. Ne kadar çok şey biriktirdikleri, ne kadar her şeyin fazla olduğuna dair. Ve ihtiyacı olan insanlara doğru bunların yönlendirilmesi gerektiğini. Daha iyi anladık mı? 
Bilmiyorum anlatıp. <gülüyor> <gülüyor> ee, çok fazla şey almayı sevmem dediniz ya. Evet. Tutumlulukla cimrilik arasında Yok canım ben herkese Neredesiniz? alırım. Kendime almam. Evet. Yani onları da <gülüyor> Yedirmeyi severim röportajlarınızı falan. Röportajlarınızı izlediğimde herkesi çok hediyeler aldığınız, bir yere gittiğinizde eliniz boş gitmediği ha, falan boş gitme, söyleniyor. Evet. Ama mesela işte sürekli aynı montla gezdiğiniz yani sanırım bir eşya ile aidiyet duygusu mu? Devamlı yıkayıp temiz olabilecek bir şey giydiğinizde <gülüyor> niye öyle diyorsunuz öyle. ya? Ben anlamıyorum ben gerçekten. Ben de öyleyim. O kaç sene önceki olay neyse tekrar edelim. <gülüyor> evet o montumu da çok sevdiğim bir arkadaşıma hediye ettim. Çok da büyük bir zevkle aldı. Evet. Bu, bu aynı sözü söylemesinler diye evet. Ha, gerçekten. Yani. <gülüyor> ben de yani aynı şeyi yıllarca giyebilirim ve bunun çok temiz bakıyorsan olabiliyorsa niye olmasın? Mesela çanta değiştirmekten falan çok üşenirim. Ben de. Aynı çantayla. <gülüyor> Yok aylarca... çanta var evde var ama yani alışkın olduğunuz şeyler vardır ya hani bütün gözlenebilirsiniz evet. daha rahat. Var şık çanta da var. Yani şu son dönem şık çanta kullanabiliyor muyuz? Hayır. <gülüyor> Herkes eşofmanlara ki? düştü. <gülüyor> Birçok firma eşofmana doğru dönüştürdü her şeyini. Evet şu an en çok satanlar arasında pijamalar Bu da zaten benim varmış. stilimdi. <gülüyor> <gülüyor> Oyuna giderken, sete giderken ne giyersiniz Allah aşkına? Evet rahatınıza düşürsünüz. Evet. Ayakkabı seçerim. Hani şey iyi ayakkabı, ayak sağlığı çok önemli. Rahat etmesi açısından. Hı hı. Onun dışında... Onları da yıkayıp yıkayıp kullanıyorum merak etmeyin. <gülüyor> ben de hiç hiç garipsemiyorum çok da seviyorum. Evet. Zaten e, bazı bazen obsesiflik derecesinde olabiliyor. Mesela ben bir şeyi çok sevdiğim zaman ondan iki tane alıp böyle 20 yıl falan giymeyi sevenlerdenim. E güzel. E güzel ya yani. aynı o model güzelse güzeldir. Şimdi yenisine. Bir de insana yakışanı var yakışmayanı var. Evet, şimdi hafta sonları geliyorum burada böyle işte makyajlar saçlar hafta içi görünüm ben de pijama terlikçiyim yani. <gülüyor> Ayakkabılar. Artık... Ben spora gidiyorum, gidiyorum. O, o tip yerlere böyle hani topuklu ile vesaireyle gidilecek yerler değil. Bu arada sokağa çıktığınızda e, mutlaka yolunuzu çeviriyorlar. İşte fotoğraf çektirmek evet. isteyenler oluyor. Böyle ilginç şeyler oldu, başınıza geldiği oldu mu? Şimdi maskeli mi maskesiz mi çektirsek olayı var. <gülüyor> <gülüyor> Ona çok gülüyorum. Evet. <gülüyor> Doğal olarak çektirdiği için onu herhalde bir şekilde kullanmak isteyecek diye e, o da burasındaysa ben, ben de buraya doğru çekip birlikte poz veriyoruz. Yani yeterince fotoğraf çektiriyorum. <gülüyor> <gülüyor> maskeyi indiriyorum. Yine maskeli yani. olarak da tanıyabiliyor insanlar. O da çok ilginç. Yani maske koruyucu olabilir diye düşündük ama yok değilmiş. Ama keyifli değil mi böyle? Keyifli canım. Keyifli. İnsanların ilgisiyle karşılaşmak. E ben hep güzel geri dönüşler alıyorum. İnsanlar gerçekten e, çok değer vererek yaklaşıyorlar. Bu çok önemli. Hı hı. Bu arada tabii çok kıymetli hocalarla da eğitim gördünüz. Ya, e, soracak bir sürü sorum var. Çok da bence keyifli gidiyor. Umarım <gülüyor> e, memnunsunuzdur. Tabii ki. Mesela Yıldız Kenterli anılarınıza da gelmek isterim. Yıldız çok... hocamız e, birçok oyuncuya örnek olmuş başka bir güneş e, hala içimizde. Ee, iyi ki öğretmenim de iyi ki yani zor oluyor böyle cümleler kurmak Hı -hı. biliyorsunuz gerçekten feyiz aldığımız çok özel bir insan sonuna kadar da ziyaretlerime de e, gittim geldim arkadaşlarıma da o anlar çok keyifliydi hala bizi etrafında görmesi ve bizlerle mutlu bir şekilde oturup konuşması çok iyi ki ve iyi ki oldu her şey. Yani i̇lginç anılarınız var mı hiç? Ee, disiplinli. E, o yüzden hani cuma günü eğer cuma günü dersleri vardı bir şey doğru düzgün hazırlamadıysak dersten kaçmaya birkaç defa yeltendim yani. <gülüyor> <gülüyor> eğer beni kaldırsa sahneye diye <gülüyor> rezil olacağım diye. Ee, olmuştur herkesin üniversite hayatında. Tabii biz e, tahtaya çıkmak gibi sahneye çıkıyoruz. Kendini yeterli hissetmiyorsan bir iki defa yapmıştım öyle bir şey. Ya. Tabii tabii. <gülüyor> <gülüyor> ee, tabii şimdi her şeyin yine çok değiştiği döneme geri dönmek istiyorum. Her şey online'a döndü. Z kuşağı diye bir gerçek var hayatımızda. Ee, farklılıkları nasıl gözlemliyorsunuz? Yani böyle tepkisel olduğumuz şeyler var mı? Ya bu da olur mu canım bu kadar dediğimiz? Bence birbirimizi anlamaya çalışıyoruz. Çok tepkisel yaklaşmamak lazım. 
Onların dünyaya bakışları daha görsel gibi geliyor bana. İçselden öte daha görsele daha yatkınlar gibi. Belki biz onların görselliklerinden biraz daha yararlanırsak, onlar da bizim içimizdeki duygulardan faydalanırsa daha birbirimizi tamamlayacağız. Umarım. <gülüyor> e, sosyal medyayı da aslında hiç fena kullanmıyorsunuz. Öyle mi? Yani Kendime öyle göre kullanıyorum. <gülüyor> yani mesela sabahları hikayelerinizde böyle çiçekler mutlaka böyle bir görsel bir şölen, pozitif bir paylaşım var. Ama TBT'leri çok sevdiğinizi fark ettim. Şimdi TBT ben e, bu kadar işlevsel kullanan bir insan değilim ama TBT günü diye böyle illa bir şey koyacaksın edeceksin birkaç tane fotoğraf varsa öyle koyuyorum. Ben çok fazla da fotoğraf paylaşmadığım için hı hı. E, sanırım hani seven insanlar TBT'lerden hoşlanıyorlar. O gün biraz daha yükseliyor her şey. E, haftada bir gibi sanki zaten hangi fotoğrafa baksam yeni bir TBT. Hı. O güne mi denk geliyor ya da siz... Eskiyi. Şey ya da böyle çok fanlar var. Onların koyduklarından da ayıp olmasın diye. Yani ta Arjantin'den paylaşmış koyayım yani. <gülüyor> var öyle fanlar. Çok var değil var, mi? Var var. Yani, e... Takipleştiğimiz insanlar var. Aslında bunu her oyuncuya soruyorum ama hep bir cevap kimse tam veremiyor. Bu ben de veremeyeceğim te- sanırım. E, ne, oyunculukta ne? telifle ilgili tabii yani. Çok fazla hmm. işte yer alıyorsunuz. <gülüyor> ee, bu işler işte süper. Acı acı gülümsedi dersiniz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu ya bir süreç. Herkesin bir telifi var. Yok canım yani sadece yaprak dökümünü yaparak var. hayatımı kazanabilirdim gibi geliyor bana. Kesinlikle. Evet, evet. kesinlikle. <gülüyor> Müzisyenlerin telifi var, yazarların telifi var olması gerektiği tabii gibi. Tabii ki. Tabii ee, ki. Şu anda sosyal medyaya bir video koyduğunuzda öyle alıp kullanamıyorsunuz. Onun da telifi var. Mutlaka. Ama sizin emeğinizin telifi yok. Yok. Biraz daha bekleyerek çünkü çalışmalar var, bir oy var. Oyuncu sendikası var. Bunların peşinde olan e, dernekler var diyeyim. Ben de onlara üyeyim. Ama bir yere var, varılamıyor yani. Yurt dışından bir yere doğru varılıyor biliyor musunuz bizim ülkemizde? Onu biliyorum. Yani. Canset anlatmıştı birazcık. <gülüyor> evet, evet. Ama e, orası da daha muhalefet. Yani, hani, o sürece yavaş. aldık sizi demişler. En azından bizim dönemimiz böyle geçer. Belki bizden sonrakiler gerçekten telif üzerine. <gülüyor> ha, ne diyeyim ben öbür tüketiliyor işte böyle <gülüyor> yani e, insan gerçekten oynadığınız bir işten yıllar sonra aynı işi başka bir kanalda gördüğünüzde sinir oluyor birisinde başlıyor diğerinde de bitiyor tekrar başlıyor evet öyle bir şey Ya bu hatırlam- bunun kesin çözümü hep birlikte hareket ederek o hep birlikte hareket biliyorsunuz bizim ülkemizde zor oluyor çok bu sezon hiçbir şeyde oynamayacağız hep beraber <gülüyor> Var mıyız? <gülüyor> Bunu yaparsak yapılır, ancak olabilir. Biraz radikal geleceğim ama, ama öyle. Değil mi? Bu şartlar sen. Ancak budur herhalde. Aklıma başka türlüsü gelmiyor. Ya o da çok Onlar olur. da o bir sene boyunca eskileri tekrar tekrar döndürecekler. O çok <gülüyor> alabiliritesi olan bir şey bilmiyorum, değil gibi geldi bilmiyorum bana. Yani. Hiçbir sektörde o yapılamıyor çünkü mutlaka yapılamıyor. 3-5 o zaman kişi sonsuza çıkıyor. kadar bekleyeceğiz demektir yani. Ne Yurt edeceğim? dışından biraz alalım falan filan. Yani Neler ne kadara kadar yapılabiliyorsa takipçisi olacağız tabii. Peki e, bu yurt dışına satıldığı için diziler aynı zamanda oyuncular olarak en azından yurt dışı ile ilgili bir takım Sanırım anlaşmalar onlar yapabiliyor musunuz? Sanırım onlar yavaş yavaş başladı. Yavaş yavaş Yaşasın. Başladı. Çünkü sonuçta dünyaya satılıyor e, bu diziler. Yapımcılar para kazanıyor e, ama oyuncular kazanabiliyor mu artık? Yani... <gülüyor> Tatsız bir soru sordum evet, sevmedi. Kim ne kazanıyor bu ülkede onu şey oraya doğru gider artık. Peki e, hiç anlamadığım bir şekilde vakit de olmuş. A gerçekten. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ben tekrar etmek tekrar etmek istiyorum 12. geceli sizi sahnede izleyebileceklerini. Evet. E, ve şehir tiyatrolarının sitesine girip şimdiden biletlerini alabileceklerini bu önemli bir ayrıntı. Çünkü bir oyuncuyu sahnede görmek çok keyifli ama onda da sanıyorum biraz şekil değişti. Artık e, televizyon dizilerinde çok sevilen oyuncuları sahnede görmekten çok onlarla fotoğraf çektirmek için de gelmeye başladı sayırcı. Yok yeter ki gelsinler ya. Değil mi? Ayak ne olursa olsun olur. gelsinler. <gülüyor> Ayağı olsun. Evet. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, 
Herkese hayatları boyunca hep sanatla kalsınlar. Sanatın yanından, yöresinden bir şekilde bulaşsınlar. Bunu ancak söyleyebilirim. Çok Sanat kötü ederiz. bir şey değildir. Sanat her zaman evet. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz. Ben Ayağınıza teşekkür sağlık. ederim. Sağ olun. Efendim yarın eğer bizimle randevunuz olsun isterseniz biz çok seviniriz. Yarın yine çok değerli bir konuğumuz var başka sohbetlerde. Sevgili Berhan Şimşek bizimle birlikte olacak. Şimdi bugünü şu dakikadan sonra nasıl değerlendirebiliriz peşine düşmenizi tavsiye ederim. Hafta sonunu tatil olarak geçirebilenler için söylüyorum. Şu günü en çok ne yaparak geçirmek istiyorsunuz? Öyle bir düşünün bakalım. Bazen düşünmeden öyle gelişine yaşıyoruz ya. Sonra da diyoruz ki ya ben bugün bunu yapacaktım niye yapmadım. Mesela ben galiba bugün gidip kışlıkları çıkaracağım. Hala yazlık yazlık dolaşıyorum. <gülüyor> Havalar soğudu İstanbul'da. Hava yağışlı. Sizin orada nasıl bilmiyorum ama sıkı giyinmekte fayda var. Bu nasıl oldu diyebileceğiniz mucizeler çok kısa zamanda sizi de bizi de bulsun diliyorum. İyi cumartesiler. Hoşçakalın.